বিবিএ লার্নিংয়ের আজকের ভিডিওতে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের প্রতিটি ভিডিওতে বিবিএর ফাইনাল পরীক্ষায় আসা বিভিন্ন সালের প্রশ্নসমূহ সমাধান করা হচ্ছে আজকের ভিডিওতে আমরা কস্ট অ্যাকাউন্টিং বয়ের ম্যাটেরিয়ালস উদ্যায় হতে এনইউ বিবিএস ডিগ্রি থার্ড ইয়ার দুই হাজার ষোলো সালে আসা একটি প্রশ্ন সমাধান করেছি টেবুলার মেথডে ইউকিউ নির্ণয়ের জন্য এই অঙ্কটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্ক এবং এটি পরীক্ষায় কমন উপযোগী অঙ্ক আমরা প্রথমে প্রশ্নটি পড়ে নিব এ কোম্পানি ইউজ অ্যাস ফর্টি থাউজেন্ড ইউনিটস অফ ম্যাটেরিয়াল এ ডিউরিং এ ইয়ার তাহলে এক বছরে এ নামক ম্যাটেরিয়ালটি একটি কোম্পানি চল্লিশ হাজার একক ব্যবহার করে দি কস্ট ফার ইউনিট ইস টাকা টোয়েন্টি প্রতি এককের ব্যয় হচ্ছে বিশ টাকা অ্যান্ড দি অর্ডারিং কস্ট ইস টাকা এইট থাউজেন্ড এবং এর অর্ডার ব্যয় হচ্ছে আট হাজার টাকা দ্য কেরিন কস্ট ইস টোয়েন্টি পার্সেন্ট অফ এভারেজ ইনভেন্টরি কস্ট কেরিন কস্ট হচ্ছে এভারেজ ইনভেন্টরি কস্টের বিশ পার্সেন্ট দ্য কোম্পানি অপটেন্স পার্সেস ডিসকাউন্ট অ্যাট দ্য ফলোইন রেটস তাহলে নিচের হার অনুযায়ী এই কোম্পানি ক্রয়বারটা লাভ করবে প্রথমে রয়েছে লট অফ পার্সেসেস এর প্রয় হচ্ছে ডিসকাউন্ট ফর্টি থাউজেন্ড ইউনিটস অর মোর চল্লিশ হাজার একক বা তার চেয়ে বেশি ক্রয় করলে ডিসকাউন্ট ফাইভ পার্সেন্ট টোয়েন্টি থাউজেন্ড ইউনিটস অর মোর বিশ হাজার একক বা তার চেয়ে বেশি ক্রয় করলে ডিসকাউন্ট ফোর পার্সেন্ট টেন থাউজেন্ড ইউনিটস অর মোর দশ হাজার একক বা তার চেয়ে বেশি ক্রয় করলে ডিসকাউন্ট টু পার্সেন্ট ফাইভ থাউজেন্ড ইউনিটস অর মোর ডিসকাউন্ট ওয়ান পার্সেন্ট পাঁচ হাজার একক বা তার চেয়ে বেশি ক্রয় করলে ডিসকাউন্ট এক পার্সেন্ট পাঁচ হাজার এককের নিচে ক্রয় করলে কোনো ডিসকাউন্ট এখানে নাই তাহলে রিকোয়ার্ডটি হচ্ছে ক্যালকুলেট দ্য ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি আফটার টেক ইন ডিসকাউন্ট ইন্টু কনসিডারেশান তাহলে ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি যেটাকে আমরা ইউকিউ বলি সেটি নির্ণয় করতে হবে এবং এখানে যে ডিসকাউন্ট আছে সেগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে তাহলে আমাদের ইউকিউটা দুটো পদ্ধতিতে করা যায় একটু হচ্ছে ইকুয়েশন মেথড আর একটু হচ্ছে ট্যাবলার মেথড এখানে যেহেতু পার্সেসের বিভিন্ন লট রয়েছে তাই আমরা এই অঙ্গটি আর ইকুয়েশন মেথডে সমাধান করতে পারব না তার পাশাপাশি এখানে ডিসকাউন্টগুলোকে কনসিডারেশন করতে বলা হয়েছে তাই আমাদের এই অঙ্কটি ট্যাবুলার মেথডে সমাধান করতে হবে তাই আমরা প্রথমে ডিসকাউন্ট কনসিডারেশন নিয়ে ইউনিট কস্ট বের করে নিয়েছি অর্থাৎ ডিসকাউন্ট বাদ দিলে আমাদের ইউনিট কস্ট কত টাকা আসবে সেটা বের করে নিয়েছি তাহলে তার জন্য আমরা নিচে একটি ট্যাবল করেছি ক্যালকুলেশন অফ ইউনিট কস্ট আফটার ডিসকাউন্ট তাহলে অর্ডার সাইজ ডিসকাউন্ট ইউনিট কস্ট তাহলে প্রথমে লিখেছি ফর্টি থাউজেন্ড ইউনিটস তাহলে ফর্টি থাউজেন্ড ইউনিটস বা তার চেয়ে বেশি যদি অর্ডার হয় সেক্ষেত্রে আমাদের ডিসকাউন্ট হচ্ছে ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে আমার ফার ইউনিট কস্ট প্রশ্ন লিখিত রয়েছে এবং সেটি হচ্ছে বিশ টাকা করে তাই আমাদের ফর্টি থাউজেন্ড ইউনিটসের ক্ষেত্রে ইউনিট কস্ট হবে টোয়েন্টি মাইনাস টোয়েন্টি ইন্টু ফাইভ পার্সেন্ট এখানে বিশ টাকার উপর পাঁচ পার্সেন্ট যে ডিসকাউন্ট আছে সেটা বিয়োগ করা হচ্ছে তাহলে বিশ টাকার পাঁচ পার্সেন্ট হচ্ছে এক টাকা বিশ টাকা থেকে এক টাকা বাদ গেলে আমাদের ফর্টি থাউজেন্ড ইউনিটসের জন্য ইউনিট কস্ট আসবে উনিশ টাকা এর পরবর্তী লেভেলটি হচ্ছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড ইউনিটস অর মোর বিশ হাজার একক বা তার চেয়ে বেশি তাহলে টোয়েন্টি থাউজেন্ড ইউনিটস অর মোর এক্ষেত্রে ডিসকাউন্ট রেটটা হচ্ছে ফোর পার্সেন্ট সেটার জন্য ইউনিট কস্ট বের হয়ে আসবে টোয়েন্টি মাইনাস টোয়েন্টি ইন্টু ফোর পার্সেন্ট তাহলে বিশের চার পার্সেন্ট হচ্ছে জিরো ফাইভ এইট জিরো তাহলে বিশ থেকে জিরো ফাইভ এইট জিরো মাইনাস করে দিলে আর নাইনটিন পয়েন্ট টু জিরো বের হয়ে আসে এর পরবর্তী হচ্ছে টেন থাউজেন্ড ইউনিটস অর মোর তাহলে দশ হাজার একক বা তার চেয়ে বেশি এক্ষেত্রে ডিসকাউন্ট রেট হচ্ছে টু পার্সেন্ট তাহলে টু পার্সেন্ট লিখব বিশ টাকা থেকে বিশ টাকা টু পার্সেন্ট বিয়োগ করতে হবে তাহলে বিশ টাকা থেকে বিশ টাকা টু পার্সেন্ট বিয়োগ করলে উনিশ দশমিক ছয় শূন্য টাকা আসে আর পাঁচ হাজার ইউনিটস অর মোর পাঁচ হাজার ইউনিটস বা তার চেয়ে বেশি হলে আমাদের ডিসকাউন্ট হচ্ছে ওয়ান পার্সেন্ট তাহলে বিশ টাকা থেকে বিশ টাকার ওয়ান পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট মাইনাস করতে হবে তাহলে বিশ টাকা থেকে বিশ টাকার ওয়ান পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট জিরো পয়েন্ট টু জিরো মাইনাস করলে উনিশ দশমিক আট শূন্য টাকা আসে এখানে আমাদের ডিসকাউন্ট রেটটি ছিল অর্থাৎ ডিসকাউন্ট অফারটি ছিল পাঁচ হাজার একক বা তার চেয়ে বেশি এককগুলোর জন্য চার হাজার এককের জন্য কোনো ডিসকাউন্ট অফার নাই চার হাজার এককের জন্য ডিসকাউন্ট রেট হচ্ছে জিরো পার্সেন্ট অর্থাৎ এক্ষেত্রে বিশ টাকা পুরো টাকায় দিয়ে ক্রয় করতে হবে আমরা এখানে চার হাজার এককের জন্য বের করে নিয়েছি তার কারণ হচ্ছে আমরা যখন ট্যাবুলার মেথডে ইউকিউটা বের করব তখন অর্ডার সাইজের মধ্যে আমরা চার হাজারটাও ব্যবহার করব তাহলে আমাদের প্রশ্নের মধ্যে যে ডিসকাউন্ট অফার দেওয়া হয়েছে সেখানে পাঁচ হাজার একক পর্যন্ত ডিসকাউন্ট আছে তার নিচে হলে ডিসকাউন্ট নাই এবার আমরা আমাদের মূল কাজে চলে যাব সেটি হচ্ছে ক্যালকুলেশন
আট নম্বর কলামে রয়েছে অর্ডার ইন কস্ট নয় নম্বর কলামটি হচ্ছে কস্ট অফ পার্সেস আর দশ নম্বর কলামটি হচ্ছে টোটাল কস্ট তাহলে আমাদের অ্যানুয়াল ইউসেস প্রশ্ন লিখিত আছে চল্লিশ হাজার একক তাই আমরা নিচে এসে অ্যানুয়াল ইউসেস প্রতিটি করে চল্লিশ হাজার একক করে বসাবো অথবা এই এক নম্বর কলামে রোগুলো না টেনে সবগুলা করের জন্য আমরা একবার চল্লিশ হাজার একক লিখলে হবে আর যদি রোগুলো এদিক দিয়ে টেনে দিই তাহলে প্রতিটি করে চল্লিশ হাজার লিখতে হবে এবার হচ্ছে অর্ডার সাইজ তাহলে অর্ডার সাইজটা আমরা নিব বাৎসরিক যে ব্যবহার করতে হবে সেটার উপর ভিত্তি করে তাহলে আমরা প্রথমে অর্ডার দেব ধরলাম চল্লিশ হাজার এরপর অর্ডার দেব বিশ হাজার এরপরে ধরেছে দশ হাজার এর পরবর্তীতে ধর হচ্ছে হচ্ছে আট হাজার এর পরবর্তীতে ধর হচ্ছে পাঁচ হাজার এরপর অর্ডার সাইজ নিয়েছে চার হাজার অর্ডার সাইজটা আমরা এমনভাবে নেব যাতে এক বছরের ব্যবহারকে অর্ডার সাইজ দিয়ে ভাগ করে বাক ফলটা যাতে কোনো ধরনের দশমিক সংখ্যা বা ভগ্নাংশে না আসে আমরা অর্ডার সাইজটি এভাবে নির্ধারণ করব আমরা চল্লিশ হাজারের পরবর্তী যদি অর্ডার সাইজ তিরিশ হাজার নির্ধারণ করতাম তাহলে আমাদের চল্লিশ হাজারকে তিরিশ হাজার দিয়ে ভাগ করলে একটা ভগ্নাংশ চলে আসতো একটা দশমিক সংখ্যা চলে আসতো আবার যদি পনেরো হাজার নিতাম সেক্ষেত্রেও একটি দশমিক সংখ্যা চলে আসতো তাই আমাদের অর্ডার সাইজগুলো এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যেটা ক্যানুয়াল ইউসেসকে অর্ডার সাইজ দিয়ে ভাগ করলে কোনো ধরনের দশমিক সংখ্যা না আসে এর পরবর্তী করটি হচ্ছে অর্ডার নম্বর এক্ষেত্রে আমরা লিখেছি এক ভাগ দুই তাহলে এক ভাগ দুই এটা দ্বারা বোঝাচ্ছে এক মানি হচ্ছে এক নম্বর কলাম আর দুই মানি হচ্ছে দুই নম্বর কলাম তাহলে এক নম্বর কলামে যে চল্লিশ হাজার আসে সেটাকে দুই নম্বর কলামের অর্ডার সাইজ দিয়ে যখন ভাগ করব তখন আমার অর্ডার নম্বরটি ব্যাং হয়ে আসবে তাহলে আমার এক বছরে চল্লিশ হাজার একক দরকার প্রতিবারে যদি চল্লিশ হাজার করে অর্ডার দিই তাহলে একবার অর্ডার দিলে হবে বিশ হাজার করে অর্ডার দিলে দুইবার অর্ডার দিতে হবে দশ হাজার করে অর্ডার দিলে চারবার দিতে হবে আট হাজার করে অর্ডার দিলে চল্লিশ হাজারকে আট দিয়ে ভাগ করলে পাঁচবার দিতে হবে পাঁচ হাজার করে অর্ডার দিলে চল্লিশ হাজারকে পাঁচ দিয়ে হাজার দিয়ে ভাগ করলে আটবার দিতে হবে আর চল্লিশ হাজারকে চার হাজার দিয়ে ভাগ করলে তখন দশবার অর্ডার দিতে হবে এর পরবর্তী চার নম্বর কলামটি হচ্ছে অ্যাভারেজ ইনভেন্টরি অ্যাভারেজ ইনভেন্টরির ক্ষেত্রে আমরা লিখেছি টু ডিভাইড বাই টু অর্থাৎ দুই ভাগ দুই এখানে দুইয়ের ক্ষেত্রে আমরা দুই নম্বর কলামটাকে ব্যবহার করব আর এটাকে গড় করার জন্য দুই দিয়ে ভাগ করব তাহলে চল্লিশ হাজারকে দুই দিয়ে ভাগ করলে বিশ হাজার এরপরে বিশ হাজার আছে এটাকে গড় করার জন্য দুই দিয়ে ভাগ করলে দশ হাজার দশ হাজারকে গড় করার জন্য দুই দিয়ে ভাগ করলে পাঁচ হাজার আট হাজারকে দুই দিয়ে ভাগ করলে চার হাজার পাঁচ হাজারকে দুই দিয়ে ভাগ করলে দুই হাজার পাঁচশত আর চার হাজারকে দুই দিয়ে ভাগ করলে দুই হাজার এর পরবর্তীটি হচ্ছে কস্ট ফার ইউনিট আমাদের এই কস্ট ফার ইউনিটের ঘরে আমরা যে সংখ্যাগুলো বসিয়েছি এটা অর্ডার সাইজের উপর ডিপেন্ড করে বসবে তার জন্য আমাদের অর্ডার সাইজ দেখতে হবে প্রথম করে অর্ডার সাইজ হচ্ছে চল্লিশ হাজার তাহলে চল্লিশ হাজার যদি অর্ডার সাইজ হয় সেক্ষেত্রে আমাদের ইউনিট কস্ট হচ্ছে উনিশ টাকা তাই চল্লিশ হাজারের ঘরে আমরা উনিশ টাকা বসিয়েছি তার পরবর্তী অর্ডার সাইজ হচ্ছে বিশ হাজার তাহলে বিশ হাজার একক বা তার চেয়ে বেশি যদি অর্ডার সাইজ হয় সেক্ষেত্রে আমাদের ইউনিট কস্ট হচ্ছে উনিশ টাকা বিশ পয়সা তাই পরবর্তী করে আমরা উনিশ টাকা বিশ পয়সা বসিয়েছি তার পরবর্তী অর্ডার সাইজ হচ্ছে দশ হাজার দশ হাজার একক যদি অর্ডার সাইজ হয় এক্ষেত্রে আমাদের ইউনিট কস্ট হচ্ছে উনিশ টাকা ষাট পয়সা তাহলে দশ হাজার এককের ঘরে আমরা ইউনিট কস্ট বসালাম উনিশ টাকা ষাট পয়সা আমাদের এর পরবর্তী অর্ডার সাইজটি হচ্ছে আট হাজার একক আমাদের এখানে যে লেভেলটি করেছি অর্ডার সাইজে সেখানে আমরা আট হাজার এককের জন্য কোনো ঘর নাই তবে সেটি এখানে পরে যাবে হচ্ছে পাঁচ হাজার ইউনিটস আর মোড়ের মধ্যে তাহলে পাঁচ হাজার ইউনিটস আর মোড় বলতে এখানে দশ হাজার চেয়ে কম তবে পাঁচ হাজার চেয়ে বেশি পাঁচ হাজার বা পাঁচ হাজারের চেয়ে বেশি যে এককগুলো আসে সবগুলো ঢুকে যাবে তাই আট হাজার একক যেটি আছে সেটা পাঁচ হাজার ইউনিটস আর মোড়ের মধ্যে পড়বে এক্ষেত্রে রেটটি হবে উনিশ টাকা আশি পয়সা তাই আট হাজারের জন্য রেটও হয়েছে উনিশ টাকা আশি পয়সা পাঁচ হাজারের জন্য রেটও হয়েছে উনিশ টাকা আশি পয়সা এর পরবর্তী অর্ডার সাইজটি হচ্ছে চার হাজার চার হাজারের জন্য কোনো ধরনের ডিসকাউন্ট নেই তাই পুরো বিশ টাকা দিতে হবে এর পরবর্তীতে লিখেছি অ্যাভারেজ ইনভেন্টরি কস্ট তাহলে অ্যাভারেজ ইনভেন্টরি কস্টটা বের করতে ছয় নম্বর কলামে এসে আমরা ফোর ইন্টু ফাইভ এখানে ফোর ইন্টু ফাইভ দ্বারা বোঝাচ্ছে ফোর মানি হচ্ছে চার নম্বর কলাম ফাইভ মানি হচ্ছে পাঁচ নম্বর কলাম তাহলে চার নম্বর কলামের সংখ্যাকে যখন পাঁচ নম্বর কলামের সংখ্যা দিয়ে গুণ করব তখন আমাদের ছয় নম্বর কলামের টাকা বের হয়ে আসবে তাহলে বিশ হাজারকে উনিশ দিয়ে গুণ করলে তিন লক্ষ আশি হাজার দশ হাজারকে উনিশ টাকা বিশ পয়সা দিয়ে গুণ করলে এক লক্ষ বিরানব্বই হাজার পাঁচ হাজারকে উনিশ টাকা ষাট পয়সা দিয়ে গুণ করলে আটানব্বই হাজার চার হাজারকে উনিশ টাকা আশি পয়সা দিয়ে গুণ করলে উনাশি হাজার দুইশত আড়াই হাজারকে উনিশ টাকা আশি পয়সা দিয়ে গুণ করলে উনপঞ্চাশ হাজার পাঁচশত
তাহলে তিন লক্ষ আশি হাজারের টোয়েন্টি পার্সেন্ট ছিয়াত্তর হাজার টাকা এক লক্ষ বিরানব্বই হাজারের টোয়েন্টি পার্সেন্ট আটত্রিশ হাজার চারশত টাকা আটানব্বই হাজারের টোয়েন্টি পার্সেন্ট উনিশ হাজার ছয়শত টাকা উনাশি হাজার দুইশত টাকায় টোয়েন্টি পার্সেন্ট পনেরো হাজার আটশত চল্লিশ টাকা উনপঞ্চাশ হাজার পাঁচশত টাকায় টোয়েন্টি পার্সেন্ট নয় হাজার নয়শত টাকা এবং চল্লিশ হাজার টাকায় টোয়েন্টি পার্সেন্ট হচ্ছে আট হাজার টাকা এর পরবর্তী ঘরটি হচ্ছে অর্ডার ইন কস্ট অর্থাৎ আমাদের অর্ডার দিতে কী পরিমাণ টাকা খরচ হবে সেটি তার জন্য যদি আমরা পর্ষে যাই পর্ষে দেখতে পাচ্ছি অ্যান্ড দ্য অর্ডার ইন কস্ট ইজ টাকা এইট থাউজেন্ড এবং একবার অর্ডার দিতে আমাদের খরচ হবে হচ্ছে আট হাজার টাকা তাই আমরা প্রথম রুতে অর্ডার নম্বর হচ্ছে একবার অর্থাৎ একবার অর্ডার দেব তিন নম্বর কলামে যে সংখ্যাগুলো থাকবে এই তিন নম্বর কলামের সংখ্যাগুলোকে আট হাজার দিয়ে গুণ করলে অর্ডার ইন কস্টটা বের হয়ে আসবে তাহলে প্রতিবার অর্ডার দিতে যদি আট হাজার টাকা খরচ হয় তাহলে আমরা প্রথম করে একবার অর্ডার দেবো তাহলে আট হাজার টাকা খরচ হবে তার পরবর্তী করে অর্ডার দেবো দুইবার তাহলে আট দুগুণে ষোলো হাজার টাকা খরচ হবে এর পরবর্তী করে অর্ডার দেবো চারবার চার আটা বত্রিশ হাজার টাকা খরচ হবে এর পরবর্তী করে পাঁচবার অর্ডার দিলে একবার অর্ডারের জন্য যদি আট হাজার টাকা হয় তাহলে পাঁচবার অর্ডারের জন্য চল্লিশ হাজার টাকা খরচ হবে এর পরবর্তী আটবার অর্ডার হলে চৌষট্টি হাজার টাকা দশবার অর্ডার হলে আট দশে আশি হাজার টাকা এর পরবর্তী ঘরটি হচ্ছে কস্ট অফ পার্সেজ যেটি নয় নম্বর কলামে আছে আমি প্রতিবার কত ক্রয় করবো চল্লিশ হাজার বিশ হাজার দশ হাজার আঠারো হাজার যাই ক্রয় করি না কেন আমাকে সারা বছরে কিন্তু চল্লিশ হাজার একক ক্রয় করতে হবে আমি ভেঙে ভেঙে চল্লিশ হাজার বিশ হাজার দশ হাজার আট হাজার পাঁচ হাজার এরকম ভেঙে ভেঙে ক্রয় করতে পারবো কিন্তু আমাকে পুরো বছরে অবশ্যই চল্লিশ হাজার একক ক্রয় করতে হবে তাই আমাদের কস্ট অফ পার্সেস ব্যয় করতে গেলে এক গুণ পাঁচ এক গুণ পাঁচ মানে হচ্ছে অ্যানুয়াল ইউসের চল্লিশ হাজার একক যেটা আছে সেটাকে পাঁচ নম্বর কলামের রেট দিয়ে গুণ করতে হবে অর্থাৎ কস্ট ফার ইউনিট দিয়ে গুণ করতে হবে চল্লিশ হাজারকে উনিশ দিয়ে গুণ করলে সাত লক্ষ সাড়ে হাজার টাকা আসে সেটি হচ্ছে প্রথম করে কস্ট অফ পার্সেস আবার চল্লিশ হাজারকে উনিশ টাকা বিশ পয়সা দিয়ে গুণ করলে আসে সাত লক্ষ আটষট্টি হাজার চল্লিশ হাজারকে আবার উনিশ টাকা ষাট পয়সা দিয়ে গুণ করলে আসে সাত লক্ষ চুরাশি হাজার এরপরে চল্লিশ হাজারকে যখন আমরা উনিশ টাকা আশি পয়সা দিয়ে গুণ করি সাত লক্ষ বিরানব্বই হাজার টাকা আসে পরবর্তী করার জন্য একই চল্লিশ হাজারকে উনিশ টাকা আশি পয়সা দিয়ে গুণ করলে সাত লক্ষ বিরানব্বই হাজার টাকা আসবে এর পরবর্তীতে চল্লিশ হাজারকে যখন বিশ টাকা দিয়ে গুণ করা হবে তখন আট লক্ষ টাকা আসবে এর পরবর্তী ঘরটি হচ্ছে টোটাল কস্টের আমাদের এখানে তিনটি কস্ট হয়েছে একটা হচ্ছে ক্যারিং কস্ট একটা হচ্ছে অর্ডারিং কস্ট একটা হচ্ছে কস্ট অফ পার্সেস এই তিনটা কস্ট যখন আমরা যোগ করে দিব টোটাল কস্ট বের হয়ে আসবে তাহলে ক্যারিং কস্ট আছে সাত নম্বর কলামে অর্ডারিং কস্ট আছে আট নম্বর কলামে এবং কস্ট অফ পার্সেস আছে হচ্ছে নয় নম্বর কলামে সাত নম্বর কলামের টাকা আট নম্বর কলামের টাকা এবং নয় নম্বর কলামের টাকা যখন যোগ করব আমাদের টোটাল কস্ট বের হয়ে আসবে তাহলে চিয়াত্তর হাজার টাকা আট হাজার টাকা এবং সাত লক্ষ সাড়ে হাজার টাকা যোগ করলে প্রথম করার জন্য আসে হচ্ছে আট লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা দ্বিতীয় করে এসে আটত্রিশ হাজার চারশো ষোলো হাজার সাত লক্ষ আটষট্টি হাজার টাকা যোগ করে দ্বিতীয় ঘরের জন্য আসে আট লক্ষ বাইশ হাজার চারশত টাকা তৃতীয় ঘরে এসে উনিশ হাজার ছয়শত বত্রিশ হাজার এবং সাত লক্ষ চুরাশি হাজার টাকা যোগ করলে আসে আট লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার ছয়শত টাকা চতুর্থ করে পনেরো হাজার আটশো চল্লিশ চল্লিশ হাজার টাকা এবং সাত লক্ষ বিরানব্বই হাজার টাকা যোগ করলে আসে আট লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার আটশো চল্লিশ টাকা এর পরবর্তী করে নয় হাজার নয়শো ছয়ষট্টি হাজার এবং সাত লক্ষ বিরানব্বই হাজার দুইটা যোগ করলে আসে আট লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার নয়শত টাকা এর পরবর্তী করে আট হাজার আশি হাজার এবং আট লক্ষ টাকা যোগ করলে আসে আট লক্ষ আটাশি হাজার টাকা তাহলে আমাদের টোটাল কষ্ট করে যে টাকাগুলো আছে সেই টাকাগুলোর উপর ভিত্তি করে আমাদের ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটিটা নির্ণয় করতে হবে তাহলে ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটির ক্ষেত্রে আমাদের একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হয় সেটি হচ্ছে কত পরিমাণ অর্ডার দিলে আমাদের খরচটি সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকে তাহলে টোটাল কষ্টের ঘরের মধ্যে আমরা যদি সবচেয়ে ছোটো টাকাটা দেকি তাহলে সেটা দেখতে পাচ্ছি আট লক্ষ বাইশ হাজার চারশত টাকা এটাই হচ্ছে টোটাল কষ্টের মধ্যে সবচেয়ে ছোটোটা তাহলে এই আট লক্ষ বাইশ হাজার চারশো টাকা বরাবর আমরা যদি অর্ডার সাইজটা দেখি তাহলে সেখানে দেখা যাচ্ছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড ইউনিটস তাই আমাদের ইউকিউ হবে বিশ হাজার ইউনিটস নিচে আমরা সেই অনসারটি লিখে দিয়েছি টোটাল কস্ট ইস মিনিমাম অ্যাট টোয়েন্টি থাউজেন্ড ইউনিটস টাকা এইট লাখ টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড তাহলে টোটাল কস্ট সর্বনিম্ন হচ্ছে বিশ হাজার একক এবং যার মূল্য হচ্ছে আট লক্ষ বাইশ হাজার চারশো টাকা সো ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি ইস টোয়েন্টি থাউজেন্ড ইউনিটস সুতরাং ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি হচ্ছে বিশ হাজার একক আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়